Eccoci qua amici, io sono Lollo e io sono Cri. Benvenuti come sempre nel nostro canale e ovviamente nel nostro garage. Col video di oggi cosa faremo? Beh, l'avete visto nell'anteprima. Comunque, mentre guardate il video, un like è gradito e iscrivetevi al canale che così ci aiutate. Ciao, ci vediamo al finale del video. Allora, eccoci nel video di oggi. Oggi di nuovo un altro video non di meccanica. Ma siamo qui nel legno, l'altro giorno ferro, oggi legno. Allora, cosa dobbiamo fare in questo video? Andiamo a ehm, rendere un po' più piccola questa scarpiera, perché dove la dobbiamo mettere non ci sta così alta e quindi devo andarla ad accorciare. Quindi, prima di andare a eh, tagliarla, devo andare a smontarla. Quindi, Vado a smontarmela, qua sopra ci sono delle viti infilate da di qua di sopra e niente, poi vado a smontarla, si apriranno tutti i pannelli, scado dietro, perché dietro c'ha il fondo, vado a smontarla anche da sotto in maniera che, eh, che poi posso iniziare a tagliare tutti i fianchi. scarpiera smontata adesso la, uh, vado un po' a pulire alcuni pannelli perché sono un po' pieni di forbere perché è stata un bel po' qui in garage e c'è un po' di polvere dopo averla invece pulita vado a prendere le misure per rimpicciolirla l'altezza la, uh, sarà di più o meno tre cassetti ne andrò a eliminare due quindi dovrò prendermi la misura dei cassetti e metterli in piedi cioè prendere la misura di un cassetto e farla per tre per in maniera da sapere quanto devo tagliare qui, questi, queste ante qua dovrò tagliarle, queste parti qua e eh, poi una volta che ho tagliato quelle due lì, poi sopra dovrò andare a rimettere questa che è eh, la parte alta che va a fare la chiusura sopra. Quindi ora vado a darmi una piccola ferita e poi andiamo a prendere il misto. lasciare e uh, ho mille quelli sono segnati ho fatto prima e posso dipendere le misure e eh, poi fare i calcoli e li, ho, li ho messi e ho preso le misure ora mi sono segnato qui il punto dove arrivano adesso vado alla truncatrice e vado a tagliarlo qui e poi vado a fare la stessa cosa sull'altra sponda Allora, le due paratie laterali le abbiamo tagliate, adesso sono tutte e due della giusta misura. Ora vado a provare a montare il fondo e poi a mettere un attimo i cassetti e assemblarlo senza ovviamente mettere ehm, quelli sopra, qui, quello sopra, perché mancano i buchi da fare nel legno che, che poi devo andare a fare. Quindi adesso provo una prova di assemblaggio per vedere se 
tutto con bacia e qua in alto c'è abbastanza spazio ho lasciato abbastanza spazio tra il bordo del, dello sportello e eh, la parte sopra ok montata manca solo il pezzo davanti che devo andare a fare i fori però già è eh, non ho sbagliato niente si è montata senza distruggersi quindi adesso devo andare a farmi solo i fori qua in alto sia per la vite che per il tassello di legno che va messo nel, nel legno per tenere tutto fermo ora credo che l'andrò un attimo a imbregare in laterale e l'andrò a mettere in piedi per terra in maniera da averla montata in piedi ok ora l'ho legata con questa cinghia per tenerla eh, ferma e adesso devo andare a fare i due buchi che vi dicevo per fare i due buchi credo che andrò a eh, usare rispettivamente i due pannelli dove c'erano già andando ovviamente a togliere tutti questi perni che c'erano andrò a capire qual è il lato e appoggiarmela così poi magari vi do un morsetto in maniera da andare a segnarmi nei punti giusti il buco la scarpiera l'ho montata sia sopra che sotto ora vado a prendere i pannelli quelli che erano dietro e vado a eh, prendere le misure per tagliare il banco sega in maniera da accorciare anche quelli per metterli dietro e poi la scarpiera si può eh, dire che sia stata accorciata Ok, allora al posto di tagliare la banco sega che devo tirarlo fuori, vedo che la troncatrice ce la fa benissimo a tagliare, quindi taglio con la troncatrice. Ok, allora, pannelli tagliati, adesso laggiù mi fanno... Uh, Conca perché non c'è più il pannello, cioè perché non lo so, in verità prima non lo facevano, adesso lo fanno. Ehm, adesso vado con la sparapunti, con le graffette, non con i, chi con i chiodini, a, ehm, a fissarmi i pannelli dietro. Ok, ora graffettato eh, ovunque, in tutti gli angoli, in mezzo adesso non ho il nastro fatto apposta, ma vado a darci un, una, una nastrata di nastro da pacchi, roba, nastro, piuttosto ci vado a dare un po' di nastro da, di carta così è più facile da togliere se si deve togliere per magari un domani risostituirlo con quello fatto apposta. Ok, 
Ok, ora scarpiera finita, abbiamo accorciata di più o meno due cassetti, non so bene la misura, però ora è pronta per eh, essere andata eh, installata dove avevamo, abbiamo deciso di metterla. Ok, la scarpiera è in piedi, non si smonta, è sifula come era prima, perché era sempre stata sifula, anzi forse adesso è sifula il pavimento, non è sifula la, la scarpiera. Adesso è solo da andare a installare dove abbiamo deciso di metterla e da dargli ancora una bella pulita con i prodotti per il legno perché io ho dato una pulita per togliere la polvere e lavorare più comodamente basta. Purtroppo in alcuni punti c'è qualche imperfezione, soprattutto qui in alto, ma credo che c'erano già prima perché è impossibile che siano adesso perché questo pannello qui non l'ho toccato c'è un po' di bordo però va bene così c'è anche delle piccole imperfezioni che quelle le ho create io invece con la, la parapunti tipo qui un punto ho deciso di uh, rompere il trucciolato perché vabbè se andate con la parapunti in verità potevo andarci anche benissimo a mano potete sparapunti e infatti ho tutto un po' in alcuni punti è salita si è alzato il la lastra di laminare che c'è sopra niente di che è rimasta in punti dove non si vede e niente direi che adesso vado a installarla e, e poi ci vediamo per le conclusioni finali alla fine del video bene eccoci qua il video è terminato eh, lascio parlare Cristian che è lui che ha effettuato il lavoro perché si vede io lavoro ho la, la bronzatura da lavoro vedete comunque e, niente parla lui io dico poi dopo le ultime cose allora scarpiera rimpicciolita l'abbiamo fatta diventare un po' più bassa perché dove volevamo metterla intera normale non ci stava quindi gli abbiamo tolto due sportelli e l'abbiamo resa più piccola anche perché poi così grande non ci sarebbe mai servita ora l'abbiamo anche già eh, installata non ve l'ho fatto vedere ma è già fissata al muro e nel suo posto e niente direi che va bene allora eh, io spero che il video vi sia piaciuto come ho detto all'inizio iscrivetevi al canale così attivate la campanellina così ci aiutate e supportate il canale like e commenti sono sempre graditi e qua sotto in descrizione trovate tutti i link dei nostri social e niente ci vediamo al prossimo video un saluto da Lollo e da Cri ciao, ciao.